நெருப்பு இயற்கை தெரிந்து மனிதன் கண்டு கொண்ட ஒரு அற்புதம் நெருப்பு பொதுவாக அழிக்கிற சக்தியாக இருந்தது ஆனால் அதை ஆக்கும் சக்தியாக மாற்றியது மனிதனோட அறிவு உலகத்தையே ஆட்சி செய்கிற இடத்துல மனிதன் இருக்க காரணம் மனிதன் நெருப்பை நிர்வகிக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் பயன்படுத்தவும் கற்றுக்கொண்டது தான் நெருப்பை கண்டுபிடித்தது மனிதனோட தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் மிகப்பெரிய தொடக்கம் ஆற்றல்களிலேயே முதன்மையானது நெருப்பு நெருப்புங்கிறது நம்பிக்கை நெருப்புங்கிறது முதன்மையான ஆற்றல் இப்படிப்பட்ட நெருப்பு எரியும் போது நீங்கள் கவனிச்சதுண்டா நெருப்பு எப்பயுமே மேல் நோக்கி தான் எரியும் அது கீழ் நோக்கி எரியாது மெழுகுவத்தி விளக்கு ஒரு பேப்பரை எரிச்சா கூட அது மேல் நோக்கியே எரியும் மெழுகுவத்தியை கீழ் நோக்கி பிடிச்சாலும் நெருப்பு என்னவோ மேல் நோக்கி தான் எரியும் சரி நெருப்பு மேல் நோக்கி எரிய காரணம் என்னென்னு நீங்கள் என்னைக்காவது யோசிச்சதுண்டா புவியீர்ப்பு விசையின்படி எல்லாமே கீழ் நோக்கி விழும்போது எப்படி நெருப்பு மட்டும் புவியீர்ப்பு விசையே மீறி மேல் நோக்கி எரியுது நெருப்போட ஆற்றல் புவியீர்ப்பு விசையை விட பெரிதா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ நெருப்பு ஏன் மேல் நோக்கியே எரியுதுன்றத பத்தி தான் பயனுள்ள தகவல் உள்ள இருக்கு ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாம முழுசா பாருங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஜி கே நண்பனுக்காக இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைத்து நண்பர்களுக்கும் மனம் மறந்த நன்றி முதல் முறையாக நம்ம சேனலுக்கு வந்தவங்க உடனே கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி அதில் இருக்கிற ஆல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்தால் மறக்காமல் லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெருப்பு ஏன் மேல் நோக்கி மட்டுமே எரியுதுன்னு தெரிஞ்சுக்க முதல்ல நம்ம நெருப்புனா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் பொதுவாக நெருப்புனா அது சுடுன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் ஆனால் உண்மையாக நெருப்புனா என்ன முதல்ல நெருப்புங்கிறது ஒரு பொருள் கிடையாது நெருப்புங்கிறது ஒரு தொடர் வேதி செயல்பாடு அதாவது கெமிக்கல் ப்ராசஸ் இந்த வேதி செயல்பாடு நடக்க மூணு முக்கிய விஷயங்கள் தேவை ஒன்று வெப்பம் ரெண்டு எரிபொருள் மூணு ஆக்சிஜன் இந்த மூணில் ஏதாச்சும் ஒன்று இல்லைன்னா கூட நெருப்பு உருவாகாது இதில் வெப்பங்கிறது சூரிய ஒளியினாலோ உராய்வினாலோ மின்சாரத்தாலோ அல்லது நெருப்பாலேயோ கிடைக்கலாம் எரிபொருள்ங்கிறது மெழுகுவத்தியாவோ வைக்கோலோ விறகோ பேப்பர் மண்ணெண்ணெய் எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் இந்த ரெண்டும் காற்றுல இருக்கிற ஆக்சிஜனோட சேரும்போது தான் நெருப்பு உண்டாகுது உதாரணமாக காட்டில் தீ எப்படி தானாக ஏற்படுதுன்னா ரெண்டு வகையில் ஏற்படும் ஒன்று காட்டில் இருக்கிற மரங்கள் நூற்றம்பது டிகிரிக்கு மேலே வெப்பம் அடையும் போது மரங்கள்லேருந்து புகை வெளியேறுது புகையில் இருக்கிற ஹைட்ரோ கார்பன் காற்றில் இருக்கிற ஆக்சிஜனோட இணையிறதுனால தீ ஏற்படுது அதே போல் மரத்தில் இருக்கிற மரத்துகள்கள் காய்ந்த இலைகளில் விழுந்து சூரியனால் வெப்பம் அடைஞ்சு நெருப்பு கங்குகள் உருவாகி காற்றுல பரவி காட்டு தீ ஏற்படுது இதுல சூரியனோட வெப்பமும் எரிபொருளா மரத்தோட காய்ந்த இலைகளும் ஆக்சிஜனோட சேரும்போது தான் நெருப்பு உண்டாகுது அதே போல மின்னல் தாக்கும் போது ஏற்படுற வெப்பத்தாலும் காட்டு தீ பரவுது எந்த ஒரு வேதி செயல்பாட்டிலையும் ஆற்றல் அதாவது எனர்ஜி உருவாகும் ஒரு ஆற்றல் உருவாகும் போது ஒண்ணு அந்த ஆற்றல் சிலவற்ற வெளியே விடும் அல்லது சிலவற்ற உள்வாங்கி கொள்ளும் உதாரணமா நெருப்புங்கிற வேதி செயல்பாட்டில் வெப்பம்ன்ற ஆற்றல் வெளியே வருது அது நெருப்பை சுற்றி இருக்கிற காற்றை சூடேற்றுது சரி நெருப்பு ஏன் மேல் நோக்கியே எரியுதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் சாதாரணமாக காற்றோட எடை அதாவது டென்சிட்டியை விட அதே காற்றை சூடேற்றும் போது வர்ற வெப்ப காற்று அல்லது எரியும் வாயுக்களோட எடை குறைவாக இருக்கும் எந்த ஒரு பொருளோட எடையும் குறைவாகும் போது மேல் நோக்கி எழும் எடை அதிகமானவை கீழ் நோக்கி தான் செல்லும் வெப்ப காற்று எடை குறையிறதுனால மேல் நோக்கி தான் எழும் உதாரணமா தண்ணீர் கனமானது அதால மேல் நோக்கி செல்ல முடியாது தண்ணீரை கொதிக்க வச்சா வெளிப்படுற நீராவி லேசானது அது மேல் நோக்கி தான் செல்லும் அதனாலதான் பெரிய பெரிய பலூன்கள் வெப்ப சக்தியால பறக்குது நெருப்பு மேல் நோக்கி எரியறது ஒரு தொடர் நிகழ்வு அதாவது செயின் ப்ராசஸ் ஒரு மெழுகுவத்திய ஏற்றியதுமே நெருப்பு உண்டாகும் அந்த நெருப்போட வெப்பம் சுத்தி இருக்கிற காற்றை வெப்பப்படுத்தும் இதுதான் வெப்ப காற்று வெப்ப காற்று எடை குறையிறதுனால மேல் நோக்கி செல்லும் அதனால காற்று முன்பு இருந்த இடம் வெற்றிடம் அதாவது எம்டி ஆகும் வெற்றிடம் உருவானா புவியீர்ப்பு விச உடனே அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்ப காற்ற கீழே இழுக்கும் ஸோ காற்று மீண்டும் நெருப்போட பக்கத்திலேயே வரும் காற்று நெருப்போட அருகில் வந்ததும் அந்த காற்று மீண்டும் சூடாகி மேலே தான் போகுது இப்படி தொடர்ந்து மேல் நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிற வெப்ப காற்று தான் போகிற திசையில் அதாவது டைரக்ஷன் நோக்கி நெருப்பை இழுக்குது அதனால தான் நெருப்பு ஒரு மொட்டு போல மேல் நோக்கியே எரியுது 
ஒருவேளை மெழுகுவத்திய தலைகீழ பிடிச்சாலும் மேல சொன்ன காரணங்களால நெருப்பு மேல் நோக்கி தான் எரியும் சரி புவியீர்ப்பு விசை இல்லாத இடத்திலும் நெருப்பு எப்படி எரியும் புவியீர்ப்பு விசை இல்லாத இடத்திலும் நெருப்பு மேல் நோக்கி தான் எரியும் ஆனா இயல்பான முட்டை வடிவத்துல எரியாம அது குடை வடிவுல வட்டமா எரியும் இந்திய கலாச்சாரத்துல மட்டும் இல்ல உலகத்தில் உள்ள பல கலாச்சாரங்கள்ல நெருப்ப கடவுளாகவும் அல்லது கடவுள் இருந்த பரிசாவும் நினைக்கிறாங்க ஏன்னா சூரியனுக்கு அடுத்தபடியா மக்கள் பயன்படுத்துற சக்தி நெருப்பு ஆனா நெருப்புங்கிறது வெறும் வாயு கலவை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் நம்புறோம் எங்களோட முந்தைய வீடியோக்களை பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்ல லிங்க் இருக்கு மறக்காம பாருங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல தகவல்களோடு சந்திக்கிறோம் நன்றி